హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో హాయ్ స్టూడెంట్స్ సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో మెమొరీ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి మనం ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్ పార్టిషన్ చూసాం సో ఫిక్స్డ్ పార్టిషన్లో ఏదైనా సరే మనం ప్రాసెస్కి సంబంధించి కొంత ఫిక్స్డ్ మెమొరీ అనేది అలాట్ చేస్తున్నాం బట్ అందులో కొంత డ్రాబ్యాక్ అనేది చూడడం జరిగింది సో ఆ డ్రాబ్యాక్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాసెస్కి ఫైవ్ ఎంబీ నీడ్ ఉంటే అక్కడ మనం తీసుకునే అక్కడ పార్టిషన్కి సంబంధించిన ఫిక్స్డ్ మెమొరీ ఎయిట్ ఎంబీ ఉన్నప్పుడు ఆ సిక్స్ ఎంబీ వరకు తీసుకోకుండా రిమైనింగ్ టూ ఎంబీ మనం వేస్టేజ్ అవుతుంది సో టోటల్ ఎయిట్ ఎంబీ అనేది అలాటెడ్ టు ద ప్రాసెస్ పి వన్ సో అక్కడ మనం ఫిక్స్డ్ పార్టిషన్లో చూసిన డ్రాబ్యాక్ అది సో ఆల్రెడీ మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ పార్టిషన్స్లో మనం యాక్చువల్గా డిస్కస్ చేసినప్పుడు కంటిన్యూస్ మెమొరీ అలకేషన్ నాన్ కంటిన్యూస్ మెమొరీ అలకేషన్ కంటిన్యూస్ మెమొరీ అలకేషన్లో ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్ పార్టిషన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ అండ్ ద సెకండ్ స్టెప్ డైనమిక్ పార్టిషన్ సో ఈరోజు మనం చూడబోయే క్లాస్ కంప్లీట్లీ ఆన్ డైనమిక్ పార్టిషన్ సో డైనమిక్ పార్టిషన్ కూడా మనకి ఏ పార్ట్ నుంచి వచ్చింది అంటే కంటిన్యూస్ మెమొరీ అలకేషన్ నుంచి తీసుకున్నది ఇది డైనమిక్ మెమ్ డైనమిక్ పార్టిషన్ కూడా అయితే మనం ఫస్ట్ తీసుకున్న ఫిక్స్డ్ పార్టిషన్కి అనదర్ నేమ్ వచ్చి స్టాటిక్ పార్టిషన్ అనొచ్చు లేదు స్టాటిక్ మెమొరీ అలకేషన్ అనొచ్చు ఇక్కడ డైనమిక్ మెమొరీ అలకేషన్ ఆర్ వేరియబుల్ సైజ్ పార్టిషన్ అని కూడా అంటాం సో డైనమిక్ పార్టిషన్కి అనదర్ నేమ్ వచ్చేసరికి వేరియబుల్ సైజ్ పార్టిషన్ ఓకే సో ఈ టూ నేమ్స్తో ఏ నేమ్తో కాల్ చేసినా మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ గురించే మనం నోట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో బోత్ నేమ్స్ అనేవి మీరు రిమైండ్ చేసుకోండి డైనమిక్ పార్టిషన్ ఆర్ వేరియబుల్ సైజ్ పార్టిషన్ సో ఈ పార్టిషన్లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే ప్రీవియస్గా ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఓవర్కమ్ చేసుకుంటూ కంటిన్యూస్ మెమొరీ ఎలకేషన్ చేస్తే దాన్ని డైనమిక్ పార్టిషన్ అంటాం అంటే బిఫోర్గా తీసుకున్న కంటిన్యూస్ మెమొరీ ఎలకేషన్లో మనం మెమొరీని కంటిన్యూస్కి అలకేట్ చేస్తూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్టిషన్కి ఫిక్స్డ్గా అలకేట్ చేసేసాం బట్ డైనమిక్ పార్టిషన్కి వచ్చేసరికి ఏ ప్రాసెస్కి ఎంత కావాలో అంత మెమొరీని డైనమిక్గా మనకి సపోజ్ P1 వన్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ త్రీ ఎంబీ పీ వన్ నీడ్ త్రీ ఎంబీ పీ టూ నీడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఎంబీ అలానే పీ త్రీ ప్రాసెస్ నీడ్ టూ ఎంబీ బట్ ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ పార్టిషన్లో మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్టిషన్కి ఈక్వల్ సైజ్ ఆఫ్ మెమొరీని ఎలకేట్ చేయడం జరిగింది డైనమిక్ పార్టిషన్ వచ్చేసరికి ఏ ప్రాసెస్కి ఎంత ఎంబీ అనేది మనం అలాట్ చేయొచ్చో అంత ఎంబీ మాత్రమే అలాట్ చేస్తాం అంటే పీ వన్కి త్రీ ఎంబీ అవసరం అయితే త్రీ ఎంబీ మాత్రమే మనం అలాట్ చేస్తాం పీ టూకి ఫైవ్ ఎంబీ అవసరమైతే ఫైవ్ ఎంబీ మాత్రమే అలాట్ చేస్తాం సో పీ వన్కి ఫైవ్ ఎంబీ అలాట్ చేసి త్రీ ఎంబీ మాత్రమే యూజ్ చేసుకుని రిమైనింగ్ టూ ఎంబీ మనం వాటిని వేస్ట్ చేయకుండా అక్కడ బెటర్గా యూజ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో దీనికి సంబంధించి కొన్ని డెఫినేషన్ పాయింట్స్ సో ద ఫస్ట్ పాయింట్ డైనమిక్ పార్టిషన్కి రిలేటెడ్ సో ఫస్ట్ దీన్ని మనం మెమొరీ అనేది అప్పటికప్పుడు దానికి అవసరమైనంతగా డైనమిక్గా మెమొరీ అలకేషన్ జరుగుతుంది దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ ద సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి దీని యొక్క మెయిన్ యూజ్ ఏంటి అంటే ఫిక్స్డ్ పార్టిషన్లో ఉన్న లిమిటేషన్స్ని ఓవర్కమ్ చేయటం అంటే ఫిక్స్డ్ పార్టిషన్లో మీరు ఏదైతే కంటిన్యూస్ మెమొరీ అలకేషన్ విత్ ఫిక్స్డ్ పార్టిషన్లో డ్రాబ్యాక్స్ ఫేస్ చేశారో ఆ డ్రాబ్యాక్స్ రాకుండా మనం డైనమిక్ పార్టిషన్ అనేది వర్క్ చేసుకుంటాం అండ్ ద థర్డ్ ప్రాస్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ప్రాసెస్ యొక్క పార్టిషన్ సైజ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనం ఇనీషియల్గా డిక్లేర్ చేయడం అనేది డైనమిక్ పార్టిషన్లో జరగదు ఎందుకు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ప్రీవియస్ ఫిక్స్డ్ పార్టిషన్లో తీసుకుంటున్నట్టుగా ఫస్ట్ పార్టిషన్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి అలాట్ చేయబడి ఉంటుంది అండ్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్స్ వచ్చేసరికి మనకి కంటిన్యూస్గా ప్రాసెసర్స్కి అలకేట్ చేస్తూ ఉంటాం సో అయితే యాక్చువల్గా ఇక్కడ నేను ప్రాసెస్ వన్ తీసుకుంటున్నాను ప్రాసెస్ టూ అండ్ ప్రాసెస్ త్రీ దిస్ ఈస్ ద పార్టిషన్ వన్ పార్టిషన్ టూ అండ్ పార్టిషన్ త్రీ సో కంటిన్యూస్ మెమొరీ అలకేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వీ ఆర్ అలకేట్ మెమొరీ కంటిన్యూస్లీ ఓకే అయితే నేను ఇప్పుడు పీ వన్ వాంట్స్ త్రీ ఎంబీ ఆఫ్ మెమొరీ పీ టూ వాంట్స్ ఫైవ్ ఎంబీ ఆఫ్ మెమొరీ అండ్ పీ త్రీ వాంట్స్ వన్ ఎంబీ ఆఫ్ మెమొరీ సో యాక్చువల్గా దీని రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఈ ఎంబీ ఆఫ్ మెమొరీస్ ఇండివిజువల్గా పీ వన్ పీ టూ పీ త్రీకి అవసరం అయితే యాక్చువల్గా మనం ఫిక్స్డ్ పార్టిషన్ అయితే మనం ఈచ్ పార్టిషన్కి 
so it allocates 3 MB of memory, this is partition 1. Next, it allocates 5 MB of memory and this is partition 2. And it allocates 1 MB of memory for P3, this is partition 3. So, you can make simple ka chappali and the size of the partition and the size of the process ki equal out on, okay. So, that is size of is equal to size of process. But this is not in fixed partition, okay. Manak akkad continuous memory allocation ki samman ninchi e process ane di manam perform chayalam. Because akkad each and every partition ki kuda manam equal size maintain chayetam valla e formula ane di akkad work out avadu. Okay, so manam simple ga ekkad process size equal to partition size ane chepi chapachu. So, aithe dynamic partition lo manam advantages aim choosam. Ante fixed partition ko chche sarki disadvantages ewe aithe unna yo avi ekkad advantages ho thai. So, advantages of dynamic partition ho chche sarki no internal fragmentation. No internal fragmentation. Internal fragmentation मन में एककड़ शूस हमों, continuous memory allocation लो, first part, fixed partition लो, internal fragmentation जूस हम, external fragmentation जूस हम. Internal fragmentation means, नेनु, 4 MB की सम्मन निंचिन उक पार्टिशन थीसकुनानु, but I want 3 MB of memory. अईते each and every individual partition, you are wasting 1 MB of memory. अन्टे उक पार्टिशन लो, 4 MB उन्टे, 3 MB use चेसकुनानु, अधे पार्टिशन लो 1 MB नी निन वेश चेसन, that is internally, अधे internal fragmentation. So, इकड़ dynamic को चेसर के मोत अंटी, according to the dynamic process, मनिकी internal fragmentation अने दा, असलो अक्कर अव्वदु, that is the main advantage in dynamic partition, okay, number 2, मनिकी अक्कर फस्ट fixed partition लो चूसिन drawbacks लो, next drawback limitation, limitation on the size of the process, अंटी, वक्क process की सम्मन निंचिन size देग्र, मनम limitation problem, अक्कर चेसा, इकड़ सेम अधे situation मनकी इकड़ dynamic लो रादू, so that is no limitation on the size of the process, that means in already previous class लो explain चेसा नाट्टु fixed partition लो, for example process P1 wants 8 MB of memory, but we have partition 1 with only 5 MB of memory. Ante manakki kawal sinna 8 ane di is greater than 5. So, akkad unna free size kanna manakki kawal sinna process size ekku ga unna puru manam vatani accept chayilem. Ante that process ane di execute chayilem. Alant situations lo e process ne in chayasthu nama ante manam restrict chayasthu nama ante execute chayat leed. Same adhe situation ikkad raak unda. मनम एम चेस्तु नाम dynamic कोच्चे सरकी, एककड 3MB आउसर में ताकड 3MB अलकेट चेस्तु नाम, एककड 5MB आउसर में ताकड 5MB अलकेट चेस्तु नाम, सो अंडे limitation of the size of the process अनेदी, मनम advantage गा इंदुलो तीसकुन्द नाम, इककड आ limitation अनेद अककर कादु, अधे fixed partition कोच्चे सरक मन केम degree. अक्कड multi-programming degree अने इदी मनिकी तक्कुवा, बट इक्कड multi-programming अने इदी इजी गा चेसकुन्टम because of the dynamic allocation is dynamic. So, these are the advantages and some disadvantages also there. अधी simple thing एंटी अंटे, इकड़ internal fragmentation उन्डदु कानी, external fragmentation अने इदी मनम फेस चेस्ताम, so the main disadvantage is external fragmentation, what is the meaning of external fragmentation, for example here P1, P2, P3, so P1, P2, P3 this कुन अप्पु, here 3 MB is allocated, 5 MB is allocated and 1 MB is allocated, okay, Actual का मनम fixed partition लो उन्न external fragmentation लो 
ఈక్వల్ గా ఫోర్ ఎంబీ ఫోర్ ఎంబీ ఫోర్ ఎంబీ అలకేట్ చేసినప్పుడు వన్ ఎంబీ వన్ ఎంబీ వన్ ఎంబీ సెపరేట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ గా తీసుకుంటున్నాం బట్ ఆ ఇండివిజువల్ గా ఉన్న ఆల్ వన్ ఎంబీస్ కలిపిన త్రీ ఎంబీ మనం ఎక్కడ కూడా యూజ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు దట్ ఈస్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ పార్టీషన్ బట్ డైనమిక్ పార్టీషన్ లో ఉన్న ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ పి వన్ కి త్రీ ఎంబీ అలకేట్ చేసాం పి టూ కి ఫైవ్ ఎంబీ అలకేట్ చేసాం పి త్రీ కి వన్ ఎంబీ అలకేట్ చేసాం ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ పి వన్ కంప్లీట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ పి త్రీ కంప్లీట్ ద ప్రాసెస్ సో టోటల్ ఫ్రీ మెమోరీ త్రీ ఎంబీ అండ్ వన్ ఎంబీ టోటల్ ఫ్రీ ఎం మెమోరీ ఈస్ ఫోర్ ఎంబీ సో ఐ వాంట్ టు ఎలకేట్ సమ్ ప్రాసెస్ మెమోరీ టు ఫోర్ ఎంబీ అండ్ ఐ వాంట్ టు ఎలకేట్ పి ఫోర్ ఇట్ వాంట్స్ ఫోర్ ఎంబీ ఆఫ్ మెమోరీ అయితే యాక్చువల్గా ఫ్రీ మెమోరీ మనకి టూ పార్టిషన్స్లో ఉంది సో దట్ మెమోరీ ఈజ్ నాట్ అలకేటెడ్ టు దట్ పి ఫోర్ దట్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్ ఇన్ డైనమిక్ పార్టిషన్ సో ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ కూడా మనకి ఒక చిన్న డ్రాబ్యాక్ని తీసుకొస్తుంది డైనమిక్గా మనం కంటిన్యూస్ మెమరీ అలకేషన్ చేసినా కూడా మనకి ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ వల్ల చిన్న డ్రాబ్యాక్ అనేది అక్కడ చేసుకుంటున్నాం సో దిస్ దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ డిజడ్వాంటేజ్ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇన్ డైనమిక్ పార్టిషన్ సో టోటల్గా కంటిన్యూస్ మెమరీ అలకేషన్లో ఫిక్స్డ్ పార్టిషన్ అండ్ డైనమిక్ పార్టిషన్ చూసాం అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేసరికి మనకి ఏంటి అంటే ఇంకా పేజెస్ అండ్ సిగ్మెంటేషన్స్ అని చెప్పి నాన్ కంటిన్యూస్ మెమరీ అలకేషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ కొన్ని పార్టీషన్ అల్గారిథమ్స్ ఉన్నాయి అవి కమింగ్ క్లాసెస్లో చూద్దాం థ్యాం